हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू साई स्टडी सर्कल सिक्स्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हाउ टू प्रिपेर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट प्रोफार्मा प्रॉब्लम हम अंत आल डी ना फोर्टीन मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट आगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अंतोण क्वेश्चन पेपर आ क्वेश्चन पेपर न ओदबिडी ओद सोल्यूशन फ्रम द फॉलोइंग बीट गौरी कंपनी लिमिटेड प्रिपेर स्टेटमेंट आफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अंड फंड फ्लो स्टेटमेंट अच्छा सो ए स्टेटमेंट स्टेटमेंट आफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अंड फंड फ्लो स्टेटमेंट लयबिटी सैडल टू थी टू थी एर वर्ष बेर क्यापिटल जनरल रिसर्व प्राफिट अंड लास् अकउंट बैंक लोन लांग टर्म क्रेडिट आर्स प्रॉविशन फॉर् टाक्सेशन अंतर असेट सैडल लैंडन बिल्कुल प्लैंट मिशनरी स्टाक डेट आर्स बैंक ब्यन्स अंतर इन अडजस्टमेंट अडिशनल इनफार्मेशन ड्यूरींग दर्टी फस्ट मार्च टू थी डिविडेंड आफ रुपी एस पेड अंतर असेट आफ अनदर कंपनी वर् पर्चे फॉर् कन्सिडरेशन आफ वन ऐक् पेबल बै दि इश्यू आफ शेर अंड दि असेट इनक्लूड लैंड अंड बिल्कुल स्टाक फिफ्टी थे अंतर इनकम टैक्स पेड ड्यूरींग दर्टी थे डिप्रिसियेशन रिटर्न आफ मिशनरी ट्वेंटी फोर थी फार्टी फैसद इतना सर इत इनफार्मेशन ना ऐन प्रिपेर स्टेटमेंट आफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मत फंड फ्लो स्टेटमेंट निगूंदी मेथड हेकोड़ी मेथड अंतर्रे एर्सेंट आफ दल्यूशन निम्स अथवाद बंद फस्ट स्टेटमेंट आफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल रूल हाकड़ी ऐन पर्टिक्युर्स इयर चेंजस इयर को टू थीटी इनक्रीज कॉलम डिक्रीज कॉलम हाक फस्ट असेट सैड असेट सैडल करे असेट फस्ट अद्वान पिछड़ी करे असेट नम हर स्टाक डेटर्स बैंक स्टाक डेटर्स बैंक एस्टेस्ट टू थी टू ऐसी टू थी टू ऐसी टू ऐसी टू थी वन ऐसी ट्वेंटी एटीन थी टोटल फोर ऐसी फोर थोटल करेटी एट थी टू थी एटीन बरत अद आगे तक आ चेक टीक निम्बन शीट ई मीन प्रॉब्लम इन करे लयबिटी नो करे लयबिटी बेदस्ट प्रॉब्लम क्रेडिट आर्स मत प्रॉविशन फॉर् टाक्सेशन नो ये कारण प्रॉविशन फॉर् टाक्सेशन अडजस्टमेंट ओदे तक हमबार्ड याके टाक्सेशन अंत अडजस्टमेंट इनकम टैक्स पेड इनकम टैक्स प्रोवैडेड अंत को अब करे लयबिटी आगोद प्रॉविशन फॉर् टाक्सेशन करे लयबिटी अल क्रेडिट आर्स अंतर अद्वान ना थ्री ऐसी बरद इन करे लयबिटी टोटल करे लयबिटी थ्री ऐक्स मत टू ऐसी बरता है नो नमेंगे नैटवर्किंग क्यापिटल नेक्स्ट एडिंग करेक्ट करे असेट करे लयबिटी नैटवर्किंग क्यापिटल नैटवर्किंग कैपिटल अोटल करे असेट मैन टोटल करे लयबिटी टोटल करे असेट टू थी फोर ऐसी फोर टोटल करे लयबिटी एस थ्री ऐसा करे असेट मैन करे लयबिटी फोर ऐसी फोर मैन थ्री ऐसी वन ऐसी फोर थू थी बरत टू थोटल करे असेट थ्री ऐसी मत करे लयबिटी टू ऐसी थोड़ा ऐन जास्ती आगे थर्टी एट थे पॉइंट अर्थ आगते नैटवर्किंग क्यापिटल फोर थी 
ಅದೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂದ ಏಟೀನ್ ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಐಎಂ ಸಾರಿ ಆರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನಂತೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೇ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಎಂಟು ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಐದ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ
ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಓಕೆನಾ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕತೆ ಮುಗಿತು ಎರಡನೇದು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಸಾಲನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಉಳಿದಿರೋದೇನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಅದಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕ್ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ
ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹಾಗೇನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಆ ಅಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆಯಂತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆಯಂತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಆ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ವರ್ಷನೇ ಕಟ್ಟಲ್ಲ 
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಹತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಲ್ವಾ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಎರಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರದ್ದು ಮುಗೀತು ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಬ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ಇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮುಗ್ದಾಯಿತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಎಂಟು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆನಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಈಗ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ಏಳು ಹದಿಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಓಕೆನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿರಿ ಓಕೆ